en el siguiente video abordaremos los aportes más relevantes de las teorías cognitivas. Comencemos. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que realizó importantes investigaciones sobre la cognición infantil. Sus teorías sobre las etapas del desarrollo infantil han sido muy influyentes en la educación y en la psicología. Las teorías de Piaget se basan en la idea de que los niños aprenden a través de la experiencia directa con el mundo. Piaget propuso que los niños pasan por cuatro etapas o estadios diferentes de desarrollo cognitivo, cada una con características únicas. Etapa sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. Durante este estadio, los niños aprenden a través de la exploración y la interacción con el mundo físico que los rodea. A medida que avanzan en este estadio, los niños aprenden habilidades motoras finas y gruesas y desarrollan la capacidad de coordinar la vista y el tacto ojo-mano. Etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. Durante este estadio, los niños comienzan a desarrollar habilidades para simbolizar el mundo en su mente, utilizando palabras y símbolos. Sin embargo, su pensamiento es todavía muy egocéntrico, lo que significa que tienen dificultades para entender las perspectivas de los demás. La tercera etapa se refiere a las operaciones concretas que ocurren entre los 7 y los 12 años. Esta etapa, los niños descubren la lógica y desarrollan habilidades cognitivas concretas como la capacidad de ordenar objetos en un cierto orden y realizar razonamiento lógico, donde comienzan a comprender conceptos como la conservación y pueden realizar operaciones mentales concretas y empiezan a entender que los demás pueden tener perspectivas diferentes a las suyas. La cuarta etapa del desarrollo cognitivo de operaciones formales que ocurre a partir de los 12 años en adelante, los adolescentes adquieren la capacidad de pensar de manera más racional sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Desarrollan habilidades cognitivas avanzadas que les permiten comprender conceptos como el éxito, fracaso, amor y odio y forman una comprensión más profunda de su propia identidad y moral. Pueden hacer razonamientos deductivos, planificar su vida de manera sistemática, priorizar, hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad y filosofar y reflexionar sobre sí mismo. De ayer, considera que esta etapa era la final del desarrollo cognitivo humano. Hoy hablaremos de Jerome Brunner, quien fuera un psicólogo y pedagogo estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York en 1915 y falleciendo en el 2016. Hizo contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje, considerándolo como uno de los padres de la revolución cognitiva en la psicología. En la década de los 60, Brunner desarrolló la teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocido como aprendizaje por descubrimiento. Este proviene de la psicología cognitiva y se opone al aprendizaje por, por recepción. Promueve que el individuo adquiere los conocimientos por sí mismo de una manera pasiva y los adapta a su esquema cognitivo, siendo una metodología de carácter inductivo partiendo del estudio individual y allegándose a conclusiones generales. Brunner considera que el aprendizaje por, por descubrimiento es el mejor medio para estimular el pensamiento simbólico y la creatividad en el individuo. Por lo tanto, mientras más se le rete a descubrir cosas por sí mismo, permitiéndole explorar y experimentar, el sujeto estará más motivado y comprometido con su aprendizaje, generando un aprendizaje significativo en él. Por último, tenemos al tercer teórico, David Audel, quien fue un psicólogo pedagogo estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York. Nace el 25 de octubre de 1918 y fallece en el 2008 a la edad de 90 años. Ausbell es el creador de la teoría del aprendizaje significativo que responde a una concepción cognitiva del aprendizaje. En la década de 1960, Ausbell propuso que el aprendizaje significativo se produce cuando se relaciona el nuevo conocimiento con la estructura de los conocimientos previos que ya existen en la mente del estudiante. Al crearse un aprendizaje significativo, se fomenta la retención y la transferencia del conocimiento, ya que se promueve una retención más duradera y se transfiere a nuevas situaciones favoreciendo así la comprensión profunda y la integración de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva del estudiante. De esta manera, también promueve la motivación a los estudiantes, ya que al trabajar con sus conocimientos previos puede aumentar su interés y su compromiso con el aprendizaje. En conclusión, las teorías que nos plantea cada autor nos ayuda a comprender cómo es que los seres humanos adquirimos el aprendizaje desde el inicio de nuestra vida y a lo largo de la misma. Espero que este video te haya sido de ayuda para comprender más acerca del tema. Gracias.